1, 2, 3, 4 e 5 rimedi alla fatica. Presi dalla pratica e dall'obiettivo che vogliamo raggiungere, non ci accorgiamo della fatica. Arriviamo al limite e il giorno dopo ci accorgiamo del grosso errore che abbiamo commesso. E sì, perché andiamo ad enfatizzare così la stanchezza e l'obiettivo che ci siamo prefissati non riusciamo a raggiungerlo, perché la stanchezza è contraria al raggiungimento di obiettivi. Oggi ti parlerò di 5 rimedi antifatica durante lo studio, ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo di didattica e di percorsi di coaching per musicisti nel mio studio di Bergamo, ma soprattutto online. Seguo persone che partono da zero e vogliono imparare a suonare, chi già suona e vuole migliorare, oppure chi è già avanti e desidera improvvisare e comporre. Capita a tutti noi di arrivare il giorno dopo lo studio e dire cavolo, se ieri mi fossi fermata prima nella sessione di studio oggi non sarei così sfatta. Oppure oggi mi sarei evitata questo fastidiosissimo dolore al collo, alle braccia, al busto. Andiamo quindi a vedere le 5 strategie antifatica. 1. Riconoscimento. Di solito quando ti accorgi di essere affaticato o affaticata purtroppo è già troppo tardi. E anche fermandoti purtroppo non risolvi. È quindi utile riconoscere le prime avvisaglie della fatica e fermarsi prima che arrivi la fatica. Per fare questo occorre avere una buona consapevolezza corporea. Facciamo degli esempi pratici. Se io sto studiando da un tot di tempo sax o clarinetto, ci saranno sempre delle avvisaglie che il mio corpo mi manderà per farmi capire che è stanco. Per esempio potrei avere un piccolo mh, dolorino al labbro, potrei sentire per esempio della tensione sul collo, sugli avambracci, sui polsi. Oppure una cosa che di solito noto sia in me stessa che negli allievi è che si tende a, ad abbassare un po' la postura. Quindi il consiglio che do sempre è quando studi, se tu sei in piedi o sei seduto, di controllare sempre la posizione corretta del corpo. Il corpo ci manda sempre dei segnali e dobbiamo sempre riconoscerli per tutelare il nostro obiettivo perché altrimenti finisce che ci si stanca troppo e l'obiettivo non riusciamo a raggiungerlo. Numero 2. Pause strategiche. Ho parlato diverse volte della tecnica del pomodoro. Io studio 25 minuti e poi faccio 5 o 10 minuti di pausa. Sono stati fatti degli studi che dimostrano che chi fa delle pause durante la sessione di studio è molto più produttivo di chi invece si prende lo strumento e suona due ore di fila perché io mi concentro sapendo di avere 25 minuti a disposizione e già la mia mente si predispone a raggiungere quello che io mi sono prefissata per quei 25 minuti durante i 5 10 minuti di pausa ho la possibilità di staccare completamente rigenerare le energie e poi riprendere un altro pomodoro molto spesso mi chiedono vabbè ma io nei 5 10 minuti che cosa posso fare beh eh, 5 10 minuti si può fare veramente tantissimo. In 10 minuti si può fare una breve passeggiata, per esempio, ci si può stiracchiare un po' con degli esercizi di yoga che servono un pochettino a rilassare la schiena, le spalle, le braccia, eccetera. Si può bere un bel bicchiere d'acqua, si può bere un caffè. Mi prometto di fare dei brevi video dove ti faccio vedere degli esercizi di stiramenti che possono esserti utili durante la sessione di studio. Numero 3 mantenersi idratati. Sembra quasi scontato, ma noi che suoniamo strumenti a fiato perdiamo un sacco di acqua quando suoniamo, perché soffiando giustamente andiamo a disidratarci. E tutti ci dicono che il nostro corpo per poter funzionare al meglio ha invece bisogno di essere ben idratato. Lo dicono tutti questo. Eh? Per esempio, in stati di disidratazione i muscoli non solo tendono ad irrigidirsi, ma a volte succede che arrivino addirittura dei crampi. Io ho degli allievi che hanno questo tipo di problema. Quindi mi raccomando, bottiglietta d'acqua o bicchiere sempre vicino a te. Se la bottiglietta non è di plastica, ma è una borraccia di vetro o di metallo, ancora meglio. L'ambiente ti ringrazierà. 4 respirare. Quando incontriamo dei passaggi cosiddetti sfidanti non ci ricordiamo mai di affrontarli prima con un bel respiro. Anzi, se è possibile, non respiriamo affatto prima del passaggio difficile, perché quando incontro una difficoltà la tendenza è di farsi prendere dall'ansia. E l'ansia, sappiamo benissimo tutti quanti, che non ti dice mai aspetta, fermati, respira, 
con calma, l'ansia anzi fa esattamente l'opposto e quindi capita spesso di arrivare al punto X difficile del passaggio che siamo praticamente in apnea. E questo è un problemone. Inoltre l'aria può essere utilizzata anche per scaricare la tensione e quindi in questo caso potrei prendere due piccioni con una fava. Quindi prima di trovare il passaggio difficile fermati, fai 5 o 6 ispirazioni ed espirazioni profonde e poi avrai sicuramente molta più energia, molta più carica per affrontare il tuo passaggio difficile. Numero 5 le pause. Nel fraseggio di qualsiasi esercizio o brano troviamo inevitabilmente delle pause. Sappiamo che la musica non sono soltanto note ma sono note che insieme alle pause creano il fraseggio. Molto spesso questo è un aspetto che viene un pochino dimenticato. Potremmo utilizzare queste pause per rilassare i nostri muscoli quando le troviamo e in questo caso rendiamo il fraseggio molto più fluido e funzionale. Quindi quando trovo una frase e dopo c'è una pausa, la vivo quella pausa e la sfrutto a mio vantaggio per creare uno spazio di rilassamento. Queste pause a volte vengono contate così un po' velocemente e rovinano il fraseggio quindi attenzione le pause sono importanti quanto le note e sono degli spazi che puoi sfruttare per rendere il fraseggio più fluido e funzionale. Prendere coscienza di questi 5 punti è molto importante. Ti consiglio di scriverteli su un pezzettino di carta, incollarli al tuo leggio o nella stanza in cui studi ed applicarli per un mese intero di calendario. E poi mi dirai come ti trovi. Sono certa che da questi 5 punti potrai trovare molto giovamento e la tua mente e il tuo corpo ti ringrazieranno. Creare delle routine cosiddette di studio che enfatizzano degli aspetti che sembrano secondari ma che invece rivestono un ruolo molto importante nella preparazione è un aspetto molto molto importante perché crea veramente la differenza. Nei percorsi di coaching per studenti o musicisti propongo delle tecniche per poter migliorare questi aspetti, ma sono certa che anche dall'applicazione di questi 5 punti potrai trarre grandi grandi giovamenti. Da Bergamo è tutto e io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima pillola di filosofia della musica. Ciao ciao!